questo incontro noi e l'Associazione Giornalismo Attivo per celebrare proprio il coraggio delle donne che viene declinato in tante forme, dalle donne che sono state vittime di violenza e hanno trovato il coraggio di, di denunciare, alle donne che sono madri di bambini disabili, alle donne che eh, sono diventate imprenditrici per i loro figli, per poter dare un impiego ai bambini che sono appunto anche loro disabili. Per la festa della donna niente mimose, solo parole, parole che fanno male al cuore di chi le pensa e di chi le ascolta. Questo è il contributo dell'Associazione Libertas Margot e dell'Associazione Giornalismo Attivo alla festa della donna che nonostante in molti da anni diano per spacciata, per futile e inutile, ancora coinvolge le donne impegnate in una battaglia di rivalsa al femminile e che è ancora ben lontano dall'essere vinta, a cominciare dagli stipendi e dai ruoli per finire alle tante separazioni che si chiudono spesso nel sangue. Parole provenienti da ambiti diversi proprio per sottolineare come l'emancipazione femminile passi per molti comparti della società civile e sia ancora una lotta tragica in diversi paesi del mondo. Il titolo Il coraggio è donna fa intendere quello che è il filo conduttore del pomeriggio organizzato a Palazzo della Penna con il patrocinio del Comune di Perugia che per quest'anno ha dedicato l'8 marzo alle donne iraniane che stanno dando la vita per la propria libertà. Ed è proprio con il coraggio delle donne iraniane che inizia l'incontro preceduto dai saluti istituzionali il questore di Perugia Giuseppe Belassai, gli assessori Eri Cicchi e Leonardo Varasano. A raccontare il coraggio di essere donna c'è un'intervista a Pegà, giovane studentessa in fuga dalla sua terra, una lettera dal carcere di una prigioniera, un documento di una dottoressa iraniana, lette dall'attrice Chiara Meloni. Per l'occasione sono state stampate magliette con lo slogan Donna, vita, libertà. Testimonianze. Tante testimonianze di coraggio, di donne coraggiose, da quello mostrato da una vittima di violenza nel denunciare a quello di Alessia Pierangeli, madre della piccola Noemi affetta da sindrome di Rette, proseguendo con Emanuela Miniati, fondatrice di Casa in Fiore, che occupa al suo interno anche ragazzi down, con Tiziana Trasciati, diventata arbitro di Serie A, per proseguire con Carola Sorrentino, psicologa presso lo sportello Uomini Maltrattati e nel finale l'intervento di Angelo Biondo, che ha parlato proprio di quel coraggio di difendersi, quel coraggio di parlare, quel coraggio di raccontare, quel coraggio di denunciare, perché la violenza nasce proprio da quella paura di voler denunciare e poter denunciare, poter raccontare quello che è accaduto, perché spesso e volentieri la violenza non è solamente nell'atto che viene compiuto, ma nel risvolto che ci si porta avanti nel corso del tempo, con il giudizio che una donna è costretta a subire oltre a quello che è stato la violenza. Un 8 marzo in l'insegna del coraggio, all'insegna della testimonianza, per trovare la forza di raccontare e condividere. Un 8 marzo perché sia da esempio per tutti e che riesca a far comprendere quanto è difficile il mondo della donna e dell'essere donna. Si intende dare la parola a delle donne che nella vita sono state coraggiose, hanno combattuto e hanno saputo affrontare le difficoltà, le peggio difficoltà che nella vita hanno dovuto e potuto incontrare. E donne sconosciute, ai più, che però qui verranno a raccontarsi in questo incontro che abbiamo organizzato oggi insieme all'Associazione Marconi.